Bienvenidos a Pura Nostalgia. Hoy les traigo 5 novelas famosas de la década del 90. En el puesto número 5 tenemos a El oro y el barro, una novela emitida en el año 1991 y protagonizada por Miguel Ángel Solá, Maru Valdivielso y Darío Grandinetti. Cuenta la historia de Pilar, alias Susana Buen, una joven española que llega a la Argentina y se enamora y se casa con el pintor, Castelli, alias Miguel Ángel. Pero lo que no sabe Pilar es que su marido es un psicópata y lleva una doble vida con un amigo. Tranqui el chabón. Pilar, me casé con un monstruo. No, no, por favor, no vayas a pensar que no te creo, no, pero que me resulta tan difícil pensar en Sergio como un monstruo. Es alguien tan encantador, tan seductor, tan sensible. Cuando ella le presenta a su hermana menor, alias Maru Valdivielso, que está de novia con un profesor, Darío Grandinetti, Miguel se obsesiona con Maru y va a tratar de arruinarle la vida a Darío. Mariano, tu cara. Quiero pintarla. Por otro lado, las hermanas buscan a su mamá, Perla Santalla, que vino a la Argentina, pero como estaba amnésica... No me miréis así, por favor, no... De verdad que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada, de nada me acuerdo de... ¿Sabe dónde estaba? Sí, en la casa del profesor. El novio de Mariana. Miguel va a planear asesinar a su mujer y raptar a la hermana. En el puesto número 4 tenemos a Soy Gina. Emitida en el año 1992 y protagonizada por Luisa Culioc y Jorge Martínez. ¿Te suenan? Sí, los mismos de La extraña dama. La historia comienza cuando Gina y Marcelo se casan por civil en la Argentina y se van a Italia a casarse por iglesia. ¡Qué ganas de joder! But, es decir, pero en inglés, durante el viaje el barco naufraga y lo separa nuevamente. Y si les faltaba algo, su hija, Fiamma, muere cuando iba a dar a luz. El esposo, Gabriel Corrado, cae en una depresión irreversible. A Marcelo lo rescatan pero queda medio ciego China aparece milagrosamente en la costa uruguaya con amnesia total, la rescata una extraña familia que la va a hacer vivir momentos, mmm, dícese, raros. Por último llega, guiada por una visión celestial, a un orfanato a rescatar a los chicos del mal manejo de las autoridades del lugar. No los hizo vacunar. Hay 20 chicos acá adentro y no se ocupó de que fueran vacunados. En el puesto número 3 tenemos a Nano, emitida en el año 1994 y protagonizada por Araceli González y Gustavo Bermúdez. Cuenta la leyenda que Nano, Gustavo Bermúdez, se dedica a la ecología y dirige un parque acuático, el mismísimo y único mundo marino. Sí, el mismo. Atentos. Nano con esa cara de bueno tiene una doble vida. De día trabaja con sus animales y de noche es un ladrón de guantes blancos, apodado el gato, porque siempre deja huella. Ahora sin chistar, te vas a sacar esa máscara. Quiero conocer la verdadera cara del gato. Para todo esto Nano tiene una cueva secreta. Ojo, no es la baticueva, ¿eh? A pesar de estar casado con una mujer medio loca y tóxica, ¿nunca se enamoró? No, eres tú el que va a escucharme. Estoy harta. No me parece que no es momento para discutir este asunto. Ah, no, ¿y cuándo es el momento? A ver. Me esquivas todo el tiempo, Manuel. Ni siquiera me besas. ¿Te parece que lo nuestro es un verdadero matrimonio? ¿Quieres que te diga la verdad? Quiero que lo nuestro es un verdadero mamarracho. Hasta que conoce a Camila, Araceli González, que quedó muda después de presenciar el asesinato de sus padres a mano del amante de su madre. Y todos nos preguntamos, ¿quién será el amante? Sí, el padre de Nano. No, él es fada, alias el idiota. 
ella huye de su casa y sin memoria y muda, se pierde y es rescatada por una familia que la cría. Poco a poco irá acercándose al pasado y va a enfrentar muchos tropiezos para estar cerca de su enamorado. En el puesto número 2 tenemos a Dulce Ana, emitida en el año 1995 y basada en la novela Pobre Clara. ¿Qué le aporta esto a la trama? Nada, pero quería decirlo. Y está protagonizada por Patricia Palmer y Orlando Carrió. Cuenta la historia de Ana Montalbán, Patricia Palmer, que es maltratada y agobiada por su madre, que es muy tóxica, llamada Mariana, Susana Campos, que la trata como una sirvienta. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Mamá, yo quería estar un momento con Carlos. Andate, este momento es mío y de él. Nada más, andate. Andate. Mamá, dice Ana. Sí, andate, está delirando. Ana, quiere estar conmigo? No, 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 está delirando. Anda, anda, anda. Un día, su tía Julia se compadece de ella y le regala un viaje. Y ahí conoce a Fabián, Orlando, y se enamora. ¡Doctor! ¡Qué alegría! Es increíble encontrarlo aquí. Pero ahí no termina la cosa. Ana... ¿Hola? Descubre que Mariana no es su verdadera madre, sino que su madre es su tía que está muerta. Ana luchará con el maltrato de su familia que quiere destrozar su felicidad. Y en el puesto número uno tenemos a Muñeca Brava, emitida en el año 1998 y protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana. La novela cuenta la historia de Milagros, Natalia Oreiro, alias La Cholito, una chica huérfana criada en un convento. Cuando se hace mayor, decide salir a trabajar y cae en la mansión Di Carlo como sirvienta. La señora quiere llevarte a su casa para que trabajes como empleada. En esa mansión vive Ivo, Facundo Arana, hijo del patrón. ¿Y qué pasa? Sí, se enamoran. Además de enfrentarse a las diferencias sociales y económicas, ¿qué pasó? Creen que son hermanos, entonces se separan para siempre. Ahora somos hermanos, nada pasó. Él se casa con otra mujer y ella trata de encontrar un novio. Bat, la abuela de Ivo, reveló el gran secreto. Millie es hija de Federico. ¿Y sabes cómo se da cuenta? Por una medalla que tiene colgada en el pecho. Es la, la Virgen de la Soledad. Está buena, ¿no? No había escuchado nunca hablar de ella. ¿Quién te la regaló? E Ivo tiene otro padre. Mamá, ¿qué está diciendo este tipo? Así que nunca fueron hermanos. Ay, mi hermano. Y después de muchos capítulos, terminan juntos y felices para siempre. Dicen que los príncipes azules no existen. Y los princesas tampoco. Es cierto. No lo vas a ver caminando por ahí. Muchas gracias por ver el video. Ahora, déjanos en comentarios qué otra novela te gustaría que esté en un próximo informe. Hasta la próxima.